सकल के धन्यवाद सकल के स्वागत प्रभु प्रत्येक के जय दिवस एने सत्यर मध्य दिए जो उपासना कर सत्य जीशुख्रीट आज के तरह पवित्र आत्मा के संयोजित कर आज प्रति मानुषर जीवन एक जिन सर्वत भावे बिराज कर समस्या समस्या जीवने नान दिक्कत आर्थिक होते अथवा सामाजिक होते अथवा जीवन नान प्रान उद्वेग समस्या जीवने आसते परे तई जीवन एक मन हो जान बर्णमय जुद्ध क्षेत्र प्रत्येके जयलाभ जीतते चाह कज के जो दाड़ा वाक्य एक अंश थे देखो जो जुद्ध जेटा जगत मध्य शुद्ध जीवन जुद्ध नये दैहिक भाव अनेक समय सम्मुखीन होते हैं इतिहास पता थे जो देखी से जीशु आसार प्राय साढ़े आठ सौ बचर आगे एक ऐतिहासिक घटना जा आज के जे ईश्वर उपासना करम के तार समस्त प्रतिज्ञा एवं तरह पूर्णता श्वास्योग्यता आदि आज के तक आज के स्मरण कर देवे दू वंशवल कूड़ी अध्याय बारो बोले बिुदे ओ जो बृहत दल आस समस्त निजे को लड़ार तर बिुदे क्षमता सामर्थ्य नहीं कि करते जानिना केवल तुम्हार दिखे तक जीवन ए रकम परिस्थिति है जीवन अर्थ सहाज करते अनेक समय बुद्धि क्या आसे ना दैहिक शक्ति सहाज्य करते तर मन है समस्त भाव एक जीवने कठिन परिस्थित दाड़ी वाक्य आज के आज देखा जो जीवन जो युद्ध परिस्थिति आसे जीवन के मुखोमुखी होते हैं प्रतिपक्ष तरह शक्ति जो अनेक दैहिक आर्थिक मानसिक सब दिए बसि था प्रार्थना की दिखे तक से जुद्धे कि जयलाभ करते तैतिहासिक पवित्र वाक्य अंश थे आज के देखो जो अस्त्र शक्ति छाड़ा विषय अस्त्र शक्ति छाड़ा जुद्धे जयलाभ करा जाए कारण केवल तुम्हार दिखे तक से तकानदीपक्ष शक्त दिखे नार्थनार परमे प्रभुर दया दिखे जो तक और तई आज के विषय के मनोनी कर असम्भव लागे 
কোন যুদ্ধ যদি জিততে গেলে অশ্ব ছাড়া সম্ভব নয় মনে হয় কিন্তু প্রভুর প্রার্থনার পরাক্রম সেই যুদ্ধকে আমাদের জয়লাভ করাতে পারে আসুন আমরা প্রার্থনায় যাই প্রেমময় পিতা যিশু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই তোমার বাক্য পবিত্র এবং তার পরাক্রমের জন্য প্রভু তুমি আমাদের সাহায্য করো প্রভু যিশু এই বাক্য শুধু আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে পূর্বের ঘটনা নয় যেখানে সম্পূর্ণ তোমার পরাক্রম দেখিয়েছিলে আজকেও সেই পরাক্রম সুনিশ্চিত করো আমাদের জীবনে যাতে প্রভু আমরা আজকে যা বলতে চাও তা আমরা শ্রবণ করব না তা আমাদের জীবনে ব্যবহৃত হয় সেই হৃদয়কে প্রস্তুত করো এবং আমাদের হৃদয় যদি কোন রকম বাহ্যিক চিন্তা উদ্বেগ থাকে তা সরিয়ে নাও আমরা তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই তুমি যা বলছো যেভাবে চাও আমাদের হৃদয়কে সেই গ্রহণযোগ্যতা দাও প্রার্থনা যিশু নামে আমি ধন্যবাদ সকলকে আজকে আমরা অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধে জয়লাভ করতে চাই আমরা দেখি দুই বংশ বলিতে একটা ঘটনা যেখানে এই জিহসা ফট এক রাজা তিনি বলছেন সতর অধ্যায়ের তিনে যে তার জীবনটা কি ছিল যে তার সাথে সর্বদা সদা প্রভু ইসরায়েলের ঈশ্বর আব্রামের ঈশ্বর আমাদের খ্রিস্টীয় যিশু যাকে পিতা বলে সম্বোধন করেছিলেন স্বয়ং নিজে ঈশ্বর তাই বলছে যে এই রাজা জিহসপট তার জীবনে ঈশ্বর সর্বদা তার সাথে ছিলেন কারণ তিনি তার পূর্বপুরুষ রাজা দায়ুদের আচরণের পথে চলতেন বাল দেবগণের উপাসনা করতেন না আর আপন পৈতৃক ঈশ্বরের অন্বেষণ করতেন তিনি ইসরায়েলের কর্ম অনুযায়ী করিতেন না আর তাই এই জিহসপাত সম্বন্ধে আমরা জানবো আজকে আমরা জানি যে ইসরায়েল দেশটা একটা পূর্ণ দেশ ছিল একটা সময় কিন্তু রাজা সলমন দায়ুদের পুত্র মৃত্যু হওয়ার পর সেই সাম্রাজ্য দুভাগে ভাগ হয়ে গেল উত্তর দিকটা বলা হয় ইসরায়েল এবং দক্ষিণ দিকটাকে বলা হয় জিহুদা ইসরায়েলের যে সময়টা আমরা পড়ছি আমরা দেখব যে রাজা ছিলেন আহব এবং জিহুদা রাজা ছিলেন এই জিহসপথ তার দুদিকে আমরা দুটো দেশ দেখতে পাচ্ছি কারণ এই ঘটনাটা আমাদের বুঝতে গেলে এই ম্যাপটা আমাদের সাহায্য করবে অমন তাদের এক প্রতিবেশী দেশ আমরা ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি ওপরে পূর্ব দিকের ওপরের দিকে উত্তর পূর্বে বলতে পারে আর নিচের দিকে মোয়াব এই দুটো দেশের সাথে এই ইসরায়েল এবং জিহুদার শত্রুতা ছিল আর আজকের ঘটনাটা এই চারটে দেশের মধ্যে কে নিয়েই তাই এই জিহসপাত কে ছিল আমরা এই অংশে কিছুটা দেখার চেষ্টা করব আমরা জানি যে ঈশ্বর আব্রাহামকে বলেছিলেন আমি তোমার মধ্য দিয়ে এক বংশধর আনব বংশধরদের নয় এক বংশধর তিনি হচ্ছেন যিশু খ্রিস্ট যাকে মেসায়া বলে বা মসিও বলে কারণ ইনি মানব জাতিকে এবং ইহুদি জাতিকে মুক্তি আনবেন পাপের কৃতদাস থেকে তাই আমরা দেখি যদি ম্যাপে প্রথম রাজা ছিল ইহুদিদের রাজা সৌল তারপরে আমরা জানি রাজা দায়ুদ হয়েছিলেন তারপরে তার পুত্র সলমন রাজা ছিলেন এবং সলমনের পর মাঝখানে দেখুন একটা বড় দাগ তার মানে তারপরে সাম্রাজ্য ভাগ হয় যেটা বললাম ইসরায়েল ওপরে নিচে জিহুদা আর আজকে আমাদের অংশ এই জিহুদার অংশ নিয়ে তাই এই জিহুদাতে যারা রাজা হয়েছে তাদের অংশে আসছি সলমনের পুত্র রহবিয়াম তার পুত্র অভিয়াম তার পুত্র আশা আমরা দেখতে পাচ্ছি না এবং আশার পুত্র হচ্ছেন জিহসপাত যিনি রাজত্ব করেছিলেন 
প্রায় পঁচিশ বছর সুন্দর ভাবে তার সমস্ত সময়টা দেয়া আছে যিশু আসার আটশো বাহাত্তর সাল থেকে তার মানে আজের থেকে আঠাশশো উনত্রিশ বছর আগের ঘটনা তাই এই ঘটনা আমাদের বলে দেয় যে ঈশ্বর তার প্রতিজ্ঞা আব্রাহামকে দিয়েছেন ভুলে যাননি এই জিয়াসাপত রাজা উনি তিনটেতে উন্নতি করেছিলেন এক তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি লাভ করেছিল তার আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি ছিল তাদের যে ঈশ্বর ইসরায়েলের এই আমাদের যিশুর মধ্য দিয়ে পিতার উপাসনার ঈশ্বর এবং তিনি রাজনৈতিক ভাবে সব দেশের সাথে এক সুসম্পর্ক রেখেছিলেন তাই জিয়সাপাত রাজা কি করতেন উনি তার পূর্বপুরুষ দায়ুদ রাজা দায়ুদের মতো সেই আচরণে চলতেন দায়ুদ আমরা জানি প্রথম জীবনে যথেষ্ট ভাবে প্রভুর প্রতি উনি দায়িত্ববান এবং বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন সর্বদা ওনার বিপদে উনি প্রভুকে খুঁজ দেন যে প্রভু তুমি আমাকে সাহায্য করো আর তাই এখানে আমরা দেখছি যে উনি তিনটা কাজ করেছিলেন রাজেশ যেসব উনি আচরণে যে পথে চলতেন সেটা ছিল তার বংশে যারা ঈশ্বরের পথে আর দ্বিতীয় কি উনি ঈশ্বরের অন্বেষণ করতেন যে কোন সময়ের জীবনে সংকট আসলে উনি সর্বদা ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতেন তৃতীয় কি তিনি ঈশ্বর যা বলতেন সেই পথে সর্বদা তিনি বাধ্যতায় চলতেন আর তাই রাজা জিহসপাত এই তিনটে জিনিস মূলত করতেন আর কি করতেন না উনি বালদেবগণের অন্বেষণ করতেন না বালদেবগণ কে তখনকার দিনে ইহুদি জাতির চারপাশে যেসব বিজাতীয় যারা ইহুদি নয় লোকেরা বসবাস করত তারা এক মূর্তি পুজো করত যার নাম ছিল বাল দেবগণ বলা হয় যে সেই মূর্তি পুজো এই সন্তান রাজা জিহসোপেট করতেন না আর কি করতেন না দু নম্বর ইসরায়েলের কর্ম অনুযায়ী কর্ম করতেন না আমরা জানি ইসরায়েল অনেকবার ঈশ্বর তাদের বুঝিয়েছে যে আমার বাধ্যতায় চলো কিন্তু বারবার তারা অবাধ্যতার জীবনে অজ্ঞতা দেখিয়েছেন চলা আর তাই রাজা জিহসোপেটের জীবনে সাকসেস বা সাফল্য ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে কারণ তিনি সদা প্রভুর মতো জীবনে হাঁটতেন তাই এই জীবনে চলতে তার রাজ্যে যথেষ্ট ভাবে শান্তি বজায় ছিল তার রাজ্যে সমস্ত ভাবে তার প্রজারা সকলে সমৃদ্ধির মধ্যে ছিল যুদ্ধ ছিল না সেভাবে কারণ উনি কি করেছিলেন আমরা জানি ইসরায়েলের সাথে এক বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন যার জন্য তার একটা প্রতিবেশী ইসরায়েলের সাথে খুব সুন্দর সক্ষতা তৈরি হয়েছিল আর আমরা দুই বংশে বলি কুড়ি অধ্যায় এখানে এই অংশে দেখি যখন এত সুন্দর সর সাম্রাজ্যের অবস্থা সেই সময় একটা অপ্রত্যাশিত সংকট উপস্থিত হলো কি সেই সংকট আমরা এই কিছুক্ষণ আগে সেই ম্যাপে দেখেছি এই জিহুদি জাতির এই ডান দিকে মানে পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে দুটি দেশ প্রতিবেশী এক ময়াব আর এক অম্মন এই দুটি দেশের সাথে মায়নীয় যারা লোক ছিল তারা কি করলো যুদ্ধ ঘোষণা করলো এই রাজা জিহসোফটের বিরুদ্ধে তারা বলল আমরা যুদ্ধ করব নেচিলি যখন যুদ্ধ হয় তখন কি হয় রাজা আগেই সেনাপতিকে ডাকেন মিটিং করেন এবং উনি প্ল্যান বা পরিকল্পনা করেন যে যুদ্ধে আমরা কি স্ট্র্যাটেজি নেব কিভাবে জিতব কিভাবে দেশকে বাঁচাবো শত্রুকে পরাজিত করব কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত সংকটে এই জিহসপদ রাজা কি করেছিল আমরা দেখি এই জিহসপদ বলছে দুই বংশাবলীর 
कूड़ी अध्याय तीन एवं चार जख से देख लो तार लोक इसे बोल लो दू वंश कूड़ी दुए बोल राजा बाबू हमें चारपाशे सागर ओपारे आराम अनेक लोक जन आसुदे और ता शुने राजा कि हल भय पे गल स्वाभाविकण आगे बोल भय पे कि करी भय पे आगे बाचार जो चेष्टा कर राजा बाचार जो सेंपति के आगे डाका उचित छो मंत्रीवर्ग के लिए बस ठीक करा कि देश के बाचा युद्ध जयलाभ कर अप्रत्याशित संकट एक अप्रत्याशित जीवन शिक्षा आने जख देखी राजा की करलें जे भीत होनी कि करलें दुई वंश बल कूड़ी अध्याय तीन देखी तीन सदा प्रभुर अन्वेषण करते प्रवृत्त हलन तर मान प्रार्थनार दिखे गलन उन्नी सेंपति के डेक्शन देवर बदले उन्नी चले ग तार सदा प्रभु जिन तरह सहवर्ती सर्वदा रेन तरह से बुझते गलन की उचित और ना उचित और कि बोलें समस्त राज्य जीवदार देशर समस्त लोक उपवास करो और तरह से जीवदार लोकर ता कि तरा सदा प्रभुर का सहाज्य चाहे एवं एकत्र हल नगर होते लोक प्रार्थना शुरू कर लो हालेलुयाशित दूसरी दल थे तरा देश आक्रमण करते चले से मुहूर्त राजा तर जिन लीडिंग कैप्टेंसि कर सकल के लिए परामर्श परिकल्पना ना कर बदले कि निजे ईश्वर का प्रार्थनार जो खुजलें कि उचित से थेमे थकलें ना उन्नी सकल प्रजा दिग के बोलें उपवास कर एवं सकल के बोलें प्रार्थना कर आज के जीवन प्रति दिन ए रखम अनेक अप्रत्याशित संकट आसे जा भावना आक्रमण आसे देह होते मानसिक सांसारिक आर्थिक सामाजिक जे भाव आसे मन रखते संकट आसले उद्धार पवार आगे को अवस्थान नहीं राजा जिओ सपाटर मत अवस्थान नहीं प्रार्थन जाए सकल के प्रार्थना करते बोली ना कि आगे संकट तक उद्धार करार्थिवीर लोकर का परामर्श होते चाहिए खुजब आज के राजा जिओ सपाटी असाधारण अप्रत्याशित संकटे कि भाव एक दृष्टान रेखे प्रार्थन जिओ सपाट प्रार्थन फिर युद्ध परिकल्पना न आज के ख्रीटियों जीवन जख युद्ध मुखोमुखी होते हैं जीवन जुद्ध हक मानसिक हक जे प्रतिजोगित मध्य प्रतिपक्ष सामने पड़ते हैं जगह जा प्रार्थन फिर जा ना कि परिकल्पना करी एखान बाजब की भावे एके आघात करब की भावे एके प्रतरोध करब की कि उत्तीर्ण हब यजा आज के एक चरम शिक्षा एवं अभिज्ञता तर जीवन देखा तर व्यक्तिगत प्रार्थना कर सर्वजन उपवास आदेश दिए एक नन आज के हमारे ख्रीटीय जीवन जी को अप्रत्याशित संकट आसे से शुद्ध व्यक्तिगत प्रार्थना करबना सकले मिले से प्रार्थनार मध्य निजेदे अर्पण करब जुक्त करब उपवास करब 
এবং প্রভুর কাছে সমস্ত অন্বেষণ করব যে প্রভু কি করব আমাদের বলো কি করা উচিত আজকে জিও সপাট কি করেছিল দুই বংশ বলি কুড়ি ছয় যদি পড়ি দেখি জিও সপাত বলছে আর শক্তি ও পরাক্রম প্রভু গো তোমার হস্তে তোমার বিপক্ষে দাঁড়াইতে কাহারও সাধ্য নাই একজন রাজা যার শক্তি হবে তার সৈন্য তার অশ্বা অশ্ব তার রথ তার অস্ত্র তার দৈহিক বলবল তার প্রজার শক্তি কিন্তু সে কোথায় গেল সে কোন মানুষের শক্তি নয় তিনি ঈশ্বরে দ্বারস্থ হচ্ছেন যে ঈশ্বর তার পূর্বপুরুষ থেকে শুরু করে প্রতিজ্ঞা দিয়ে এসছে যে পৃথিবী যে অবস্থানেই থাকু যে যত বড় শত্রু তোমাদের উপর আসু যত বড় ঝড় আসু আমার প্রতিজ্ঞা যিশুকে তোমাদের বংশের মধ্য দিয়ে আসব তাই তোমাদের আমি ধ্বংস হতে দেব না তাই ঈশ্বর তার প্রতিজ্ঞা কখনো ভুলেন না এই রাজা জিও শপথ উনি সেটাই স্বীকারোক্তি করছেন এই প্রথমবার নয় যে এখানে এসে উনি প্রথম জানছেন ঈশ্বর শক্তিমান পরাক্রম যে তার বিরুদ্ধে কারোর কারোর বলতে এই পৃথিবীর কোন শক্তির নেই ক্ষমতা ঈশ্বরের সাথে লড়াই করে সেটা এর আগে তিনি সেই অভিজ্ঞতা পেয়েছেন এই রাজা আর আজকে সেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন আজকে আপনার বিপক্ষে শত্রু কি আজকে আপনার বিরুদ্ধে কত বড় প্রতিপক্ষ আছে আপনি কি এই স্বীকারোক্তি করতে আজকে সম্পূর্ণ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে প্রভুর সামনে প্রস্তুত আপনার জীবনে কি এই জিহসপথের মতো এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যখন বিপদ এসছে যখন যুদ্ধের মতো এক জীবনে পরিস্থিতি এসছে তখন কি আপনি এই বলেছেন যে প্রভু তোমার শক্তি এই পৃথিবীর মানুষের শক্তির থেকে অনেক বেশি তোমার বিপক্ষে কে দাঁড়াতে পারে রাজা জিও শপথের এই বাক্য এই প্রার্থনা প্রকাশ করে তার জীবনে কনফিডেন্স বা প্রত্যয় ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরযোগ্যতা ঈশ্বরের প্রতি যে তিনি কতটা বিশ্বাস করেন তা তিনি প্রকাশ্যে সার্বজনীন প্রার্থনা এসছেন আজকে আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসেবে আমরা কতজন আমাদের সংকটে শুধু নিজের ব্যক্তিগত প্রার্থনায় সমগ্রভাবে সার্বজনীন মন্ডলিতে প্রার্থনার তাদেরকে একসাথে এই সাক্ষ্য দিতে পারি যে আমাদের প্রভু বড় বিশ্বাসযোগ্য আমি তাকে প্রচুর বিশ্বাস শুধু মুখে নয় শুধু আমার ভাষায় নয় আমার জীবনে আচরণে প্রতিটা মুহূর্তে কথা বলে আর জিও সপাত আজকে সেই বড় সাক্ষ্য আমাদের মাঝে দিচ্ছেন যা তিনি এখানে বলেছেন তাই জিও সপাত দুই বংশাবলী পুরীর নয়তে বলছেন যে দেখো প্রভু তোমার শক্তি ওপর আমরা নির্ভর করেছি কারণ কারণ এই গৃহে যে উপাসনা গৃহ তাদের তোমার নাম আছে ইয়োহা আমরা জানি ঈশ্বরকে যখন নামের কথা বলা হয়েছিল সে বলেছিল আমি আমি সেই ইয়োবা যিনি ছিলেন যিনি আছেন যিনি থাকবেন যিনি সৃষ্টির সার্বভৌমত্ব নিয়ে সমস্ত ভাবে নিজেকে সর্বোচ্চ অনুগ্রহ সিংহাসনে রেখেছেন সেই ইহোভা বলছেন যে আমাদের সংকটে আমরা তোমার কাছে ক্রন্দন করব প্রভু গো আমরা তোমার কাছে সমস্ত ক্রন্দন করব এবং তাহাতে তুমি শুনিয়া নিস্তার করবে বলছে নয় আরো বলছে যে যে খর্গ কি বিচার সিদ্ধ দ্বন্দ্ব কি মহামারী কি দুর্ভিক্ষ অমঙ্গল যখনই আমাদের প্রতি ঘটিবে শুধু যুদ্ধ নয় এই রাজা জিহসপট সাক্ষে বলছেন প্রার্থনা যে শুধু যুদ্ধ ক্ষেত্রে নয় জীবনের আমাদের যে অবস্থায় আসু যত অমঙ্গলই আসু প্রভু যখনই এইসব আসবে আমরা তোমারই সামনে দণ্ডমন হব কারণ এখানে কি আছে এই প্রার্থনা করতে এসছি এখানে প্রভু তোমার নাম আছে 
তোমাকে আমরা প্রার্থনা করব কাঁদব তুমি নিস্তার করবে কত বড় প্রত্যয় আজকে কি দা হাউস অফ গড চার্চে বা আমরা যারা খ্রিস্ট বিশ্বাসী সমস্ত ভাবে বিশ্বে রয়েছি তারা কি এই জিহসপতের মতো এই রকম প্রত্যয়ের প্রার্থনা করতে সমস্ত ভাবে প্রস্তুত রেখেছি নিজেদের আমাদের জীবনে যে অমঙ্গলই আসুক না কেন আমরা কি এই প্রার্থনা করতে পারি প্রত্যয়ের সাথে যে ঈশ্বর প্রভু যিশু তুমি আমাদের যে সংকটই আসুক না কেন আমরা জানি আমরা এই গৃহে আসবো তোমার একসাথে মন্ডলিতে প্রার্থনা করব তুমি নিস্তার করবে এ প্রত্যয় নিশ্চিত এ কোন দ্বিধার প্রার্থনা নয় এ এক নিশ্চিতের প্রার্থনা আর তাই দুই বংশবলী পুরীর বারোতে বলে প্রার্থনার লগ্নে রাজা জিহসপাত বলছেন হে আমাদের ঈশ্বর তুমি কি উহাদের বিচার করবে না তাদের শত্রুপক্ষ প্রতিপক্ষ দেখেছে যে কত বৃহৎ তাদের লোক শক্তি এই সৈন্য বলের সামনে তার কোন সৈন্য ক্ষমতা নেই জিততে পারে আপনাদের জীবনে কতবার এরকম হয়েছে যে জীবনে এত বড় সমস্যা যার বিরুদ্ধে আপনার মানসিক বা আর্থিক ক্ষমতা নেই বা কোন রকম আপনার পাশে কেউ নেই সাহায্য করে আপনি কি কখনো এই রাজার মতো জিহসাপের মতো অসহায় বোধ করেছেন আপনি কি নিঃস নিঃসহায় মনে হয়েছে কখনো যদি হয়ে থাকে তাহলে জিহসপাত আজকে আপনার জন্য সব থেকে বড় শক্তিশালী তার সাক্ষের মধ্য দিয়ে আপনাকে নতুন এক পথ দেখাতে চলেছেন বলছেন ঈশ্বর তুমি কি আমাদের বিচার করবে না আমাদের বিরুদ্ধে যে বৃহৎ দল আসছে ওনার বিরুদ্ধে কি আমাদের নিজের কোন সামর্থ্য নেই শুধু প্রতিপক্ষ কত বড় এই প্রার্থনা ঈশ্বরকে সে জানাচ্ছে না সে এটাও বলে দিচ্ছে যে আমার কোন সামর্থ্য নেই প্রভু সারেন্ডার করা প্রভুর কাছে সমর্পণ করা তার যে জীবনে কি অবস্থা শুধু জানাচ্ছে না কিন্তু তিনি বলে দিচ্ছেন যে এই শত্রুর সাথে মোকাবিলা করার সামর্থ্য আমার নেই আর কি করতে হবে তাও আমি জানি না আমরা কেউ জানি না আপনার জীবনে এরকম হয় দিশাহীন উদ্ভ্রান্ত কোন দিকে যাব কি করব বুঝে পাই না লোকে কে সাহায্য করবে কেউ তো নেই আমার পাশে আপনি কি রাজা জিসপট জিহসপথ এবং তার লোকজনের মতো এটা জানেন প্রথমে আমরা কি শুরু করেছি আজকে সতর তিনে দুই বংশ বলি যে সদা প্রভু তার সর্বদা সহবর্তী ছিল কেন ছিল কারণ প্রতি মুহূর্তে জিহসপাত বলেছেন যে মুহূর্তে আমার জীবনে নানান ঘটনা হয় আমি ঈশ্বরের গৃহে তার প্রার্থনায় আসি তাকে অন্বেষণ করি আজকে আপনার জীবনে যত সংকট থাকুক অপ্রত্যাশিত হোক আর প্রত্যাশিত সংকট হোক আপনি কতটা সেই সময় নিজের পরিকল্পনা নিজের বুদ্ধি নিজের শক্তি নিজের সামর্থ্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের সামর্থ্যের ওপর এরকম জিহসপথের মতো তার ওপর অর্পণ করে বলে যে প্রভু আমি জানি না কি করব আমি দিশাহীন কতটা এই রকম অসহায়তা ঈশ্বরকে হৃদয় খুলে অর্পণ করেন জিহসপথ করেছিল যে বলে দিয়েছে প্রভু আমি জানি না এর থেকে বাঁচার কোন রাস্তা নেই চারপাশ বন্ধ কি করেছেন কিন্তু একটা জিনিস উনি করেছেন আমরা কেবল তোমার দিকে প্রভু তাকিয়ে আছি আপনাদের হয় না জীবনে যখন বিপদে পড়ে শারীরিক বিপদ হলে ডাক্তারের কাছে তাকিয়ে থাকি আর্থিক বিপদ হলে ব্যাংকের দিকে তাকিয়ে থাকি অথবা তার সম কেউ আমাদের সাহায্য করুক যদি মানসিক হয় কেউ আমাদেরকে বুঝুক কেউ দুটো সাহায্য করুক মানসিক ভাবে কিন্তু যেই সাহায্য করুক এই পৃথিবীর মধ্যে থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য আসে সেই ঈশ্বর যিনি অনুগ্রহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আর তাই সেদিনকে প্রার্থনায় তারা ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত করেছিল তাদের জীবনের সংকটকে তারা নিজেদের পরিকল্পনায় নিজেদের যুদ্ধের সামর্থ্যের শক্তিতে যদি হেরেও যায় তার ভরসায় যুদ্ধে নামেননি আজকে আপনার জীবন যুদ্ধে আপনি কিসের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে লড়াই করার চেষ্টা করেন খ্রিস্টের পরাক্রমের ওপর যিনি 
নিজের জীবন দিয়ে কবর থেকে তিন দিন পর উত্তীর্ণ হয়ে আপনার জীবনকে নতুন এক অনন্ত জীবন দিয়েছে তার ওপর নাকি পৃথিবীর পাপের পৃথিবীর মধ্যে যারা মানুষ সীমিত বুদ্ধি সীমিত সাহায্য সীমিত সামর্থ্য নিয়ে আসে তাদের ওপর বা আপনার প্রতিপক্ষের শক্তির ওপর থেকে আপনি হতাশ অসহায় বোধ করেন রাজাও অসহায় বোধ করেছিল সেদিন তার প্রজারাও বোধ করেছিল কিন্তু সেই চরম মুহূর্তে তারা একটি কাজ করতে ভোলেনি তারা তাদের সদা প্রভু ঈশ্বরের স্মরণে নিজেদেরকে অর্পণ করেছিল তারা চেয়েছিল পদ দেখাও তাই আমাদের বলে না এক করন্তীয়তে যদি আমরা পড়ি যে বলে পরিষ্কার ভাবে দশ অধ্যায় যে যদি তোমাদের জীবনের সব পথ বন্ধ হয়ে যায় কোন যদি রাস্তা নাও থাকে প্রভু তোমাদের জন্য সেই রাস্তা করবে প্রভু আপনাদের জন্য সেই রাস্তা করতে বদ্ধ পরিকর সেদিনকে আমরা জানি এই রাজা বলিতে সেই পথের জন্য রাজা জহসপথ এবং তাদের সমস্ত কিছু সেই দাবি রেখেছিল যে প্রভু গো আমাদের দিশা দেখাও আমরা যাতে প্রভু আমরা দিশা দেখতে পারি তোমার পথ দেখতে পারি তুমি আমাদের পথ দেখাও আমরা জানি এক করন্তীয় দশের তেরোতে বলে মনুষ্য যাহা সহ্য করিতে পারে তা ছাড়া অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটে নাই সাধু পৌল বলছেন আর ঈশ্বর বিশ্বাস তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটতে দেবেন না বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার রক্ষার পথ করিয়া দেবেন যেন তোমরা সহ্য করতে পারো হতেব এ পিয়রা প্রতিমা পূজা হইতে পলায়ন কর এটা সাধু পৌল বলেছিলেন করেন্তীয় দেওয়ার প্রতি আর আজকে আমরা যেখানে পড়ছি যিশু আসার আরো আটশো বছর আগে দুটো ঘটনাকে বুঝুন কথাটা যে এখানে রাজা কার দিকে তাকিয়েছেন ঈশ্বরের শক্তির ওপর পথ যেখানে নেই ঈশ্বর সেখানে পথ করতে পারেন তেমনি সাধু পৌল বলেছেন এখানে যে যদি সব পথ বন্ধ হয়ে যায় আমাদের জীবনে সংকটের সময় যদি কিছু আমরা না পাই কি করব যদি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি উনি বিশ্বাস্য উনি এমন জায়গায় আমাদের জীবনকে নিয়ে যাবে না কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেখানে আমরা সহ্য করতে পারব না যদি এরকম কঠিনও হয় তাহলে উনি পথ করবেন আর আজকে কিন্তু এই রাজা সেই দেখুন ওনার চার পাঁচ সব বন্ধ দুদিক থেকে দুটো দেশ আক্রমণ করছে কোন দিকে সে দিশা দেখছে না তার প্রজারা দিশা দেখছে না কিন্তু তারা এই সত্যটা জানত যে আমরা এই পরীক্ষায় যুদ্ধে জয়ী হব যদি আমরা প্রত্যয় রাখি নির্ভর করি ঈশ্বর বিশ্বাসযোগ্য তার কাছে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে এটা আজকে বড় শিক্ষা ঈশ্বর তার লোকেদের তাদের হতাশা অনুভব করার এবং তার উপর নির্ভর করতে শেখার শিক্ষা দান করেন আপনার জীবনে যদি জিহসপথের মতো যদি এরকম হতাশা আসে ঈশ্বর আমাদের তার উপর নির্ভর করার শিক্ষা দান করেন সেই কঠিন মুহূর্তে আমরা যাতে প্রভুর কাছে সম্পূর্ণভাবে দাঁড়াই অন্বেষণ করি শুধু অপ্রত্যাশিত সংকটের সময় রাজা এটা করেননি উনি আমরা শুরুই করেছি সতেরো তিনে আগে দুই বংশ বলি উনি সদা সর্বদা এই প্রভুর পথে বাধ্যতায় চলতেন খ্রিস্টীয় জীবনে আজকে ঈশ্বর আমাদের সেই সংকট থেকে সর্বদা মুক্ত রাখতে পারেন যদি আমরা জানি যে আমাদের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে অনেক দৃঢ় আছে সেদিনকে যখন অন্বেষণ করেছিল রাজা এই না প্রথম দিন প্রার্থনায় বা দ্বিতীয় দিন প্রার্থনায় বসেছেন ঈশ্বর কাছে উনি জানেন উনি যখন প্রার্থনায় বসেছেন পরিকল্পনায় না গিয়ে সৈন্যদের নিয়ে উনি নিশ্চিত ছিলেন ওনার কাছে সব থেকে বড় রাস্তা কি সব থেকে বড় শক্তি কি সব থেকে ওনার জীবনে বড় পরম আশীর্বাদ কি হতে পারে মুক্তির পথ কি হতে পারে আজকে খ্রিস্টীয় জীবনে আমরা কি খ্রিস্টীয় জীবনে এই রাজের জিহ সকটের মতো জানি যে আমাদের জীবনে যে সংকটই আসুক 
সব থেকে বড় অবলম্বন আমাদের যিশুখ্রিস্ট যার মধ্য দিয়ে আমরা সমস্ত ভাবে বেরিয়ে আসতে পারি উত্তীর্ণ হতে পারি আমরা কি তার উপর নির্ভর করি আমাদের জীবনের দুর্যোগ সংকটের মুহূর্তে এবং বলতে পারি হ্যাঁ প্রভু আমি তোমার পরাক্রমকে জানি আমি তোমার মধ্য দিয়ে যাব আর তাই আমরা দেখি দুই বংশ বলি দশের বারোতে সেদিনকে বলছে যে দেখো এটা দশের বারো হবে হ্যাঁ দশের বারোতে যে প্রভু আমি তোমার দিকে তাকিয়ে আছি তোমার দিকে তাকিয়ে আছি তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো প্রভু আর তাই আমরা জানি প্রভু কি বলেছেন যে বলেছেন যে দেখো তোমরা ওই বৃহৎ লোক দেখে ভীত হয়েও না প্রভু তার ভাববাদী মধ্য দিয়ে বললেন যে দেখো পনেরো পদে যদি দেখি কুড়ি অধ্যায়ের পনেরো পদে তোমরা ওই প্রতিপক্ষ কতটা শক্তিশালী সংখ্যায় কত বেশি ভীত হয়ে না ভয় খেও না কারণ কারণ এই যুদ্ধ তোমার নয় এই যুদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বর তার সন্তানের জন্য যখন তার সন্তান তার উপর সমস্ত বিশ্বাস রেখে নিজের ভরসা রেখে তার কাছে তাদের সংকটের জীবনটাকে অর্পণ করে ঈশ্বর তাদের ফেলে চলে যান না তিনি দয়ার ঈশ্বর বিশ্বাসযোগ্য ঈশ্বর পরাক্রমী ঈশ্বর খ্রিস্ট যিশু খ্রিস্ট যার মধ্য দিয়ে আজকে আমরা দাঁড়াতে পেরেছি মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের অধিকার হয়েছি আর তাই সেদিনকে ঈশ্বর সেই ভাববাদীর মধ্য দিয়ে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছিলেন এ যুদ্ধ তোমার নয় এ যুদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বর স্বয়ং যুদ্ধ করবেন আর তবেই আছে অস্ত্রহীন যুদ্ধের কথা এখানেই মানে বোঝায় যে ঈশ্বর কোন অস্ত্র দিয়ে শত্রুকে পরাজিত করেন না ঈশ্বর আমাদেরকে সেই অস্ত্র দিয়ে শত্রুকে পরাজিত করার জন্য আহ্বান জানান না সেদিনকে আমরা দেখি যে প্রতিপক্ষ অনেক বেশি ছিল অনেক বৃহৎ ছিল লোক সংখ্যা তাদের সমসজ্জা অতুলনীয় যে জিহসপাত কোন অবস্থাতেই তাদের সাথে সমস্ত ভাবে এই প্রতিযোগিতা করতে পারত না অসম যুদ্ধ হতো কিন্তু ঈশ্বর বলেছেন প্রতিপক্ষের দিকে তাকিও না কারণ তারা কোথায় তাকিয়েছে প্রভু আমরা তোমার দিকে তাকিয়েছি তাই বলেছে সংখ্যা দেখো না কারণ যুদ্ধ তোমার নয় আমি সেই যুদ্ধ দেখাবো তোমাদেরকে আজকে খ্রিস্টীয় জীবনে যদি আপনাদের জীবনে বড় প্রতিপক্ষ আসে যে জীবন যুদ্ধে আপনাদের যে অবস্থাতেই সামাজিক আর্থিক সাংসারিক মানসিক আদ্ধি আত্মিক যে অবস্থাতে আঘাত আনুক না কেন আপনি কি প্রতিপক্ষের দিকে তাকান ভীত হন আজকে সেই জন্য আসুন এই বাক্য আমাদের প্রস্তুত করে এই বাক্য আমাদেরকে গঠন করে এই বাক্য আমাদেরকে প্রত্যাশা জীবনে প্রত্যয় দেয় যে যে অবস্থায় আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে আসুক না কেন আমরা জানব যদি জিও সপ্তাহের মতো সমস্ত ভাবে এই অপ্রত্যাশিত জীবনের সংকটের মুহূর্তে তার কাছে আমরা নত হই অন্বেষণ করি তার কাছে সমস্ত আমাদের সামর্থ্যকে ছেড়ে দিই তাহলে উনি একইভাবে আমাদের এই প্রত্যাশা দেন তোমরা প্রতিপক্ষের শক্তির দিকে নয় তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রমের শক্তির দিকে কারণ এই যুদ্ধ ঈশ্বর তার সন্তানের জন্য লড়বে খ্রিস্টীয় সন্তানদের জন্য যিশু খ্রিস্ট সব থেকে উচ্চ লড়াই লড়েছেন ক্রুশের মধ্য দিয়ে কবরে গিয়ে পুনর্তৃত জীবনে যাতে এই পাপি আমরা প্রতিটা পাপি যারা যিশুকে বিশ্বাস করেছি পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছি যিশুর প্রায়শ্চিত্তের জন্য ক্রুশে তার পবিত্র জীবন এবং রক্ত বলিদানের জন্য ক্রুশের মধ্য দিয়ে যে কেউ আমরা বিশ্বাস করি আমরা সেই মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন মৃত্যুর পরও যে পুনর্থিত জীবন যিশুর মধ্য দিয়ে সেই আমরা সম্পূর্ণ পাই তাই একটা যুদ্ধ প্রার্থনার মাধ্যমে লড়াই করেছিল এবং জয়লাভ করেছিল জিহসবাদ সেদিনকে জয়লাভ করেছিল আমরা জানি যে ঈশ্বর তাকে কি নির্দেশ করেছিল ঈশ্বর নির্দেশ করেছিল যেভাবে বলেছিল যে পনেরো ষোলোতে আমরা পড়ি শ্রবণ করো তোমাদের সদাপ্রভু এই কথা বলছেন যে তোমরা নিরাশ হয়ে না বরং কালকে নামে যাও 
শিষ নামক আর স্থান আসছে প্রান্তরে সম্মুখে তোমরা ওখানে তাহার ইয়োগে পাইবে এইবার তোমার ইয়োগে যুদ্ধ করতে হবে না হে জিহুদা জিহুদালেন তোমরা শ্রেণীবদ্ধ হ দাঁড়িয়ে থাকো সদা প্রভু তোমাদের নিস্তার করবেন সরিও না বার বার প্রভু একটা কথাই এই ভাববাদীর মধ্য দিয়ে বলেছেন ভীত হইও না নিরাশ হইও না ভীত হইও না নিরাশ হইও না আজকে খ্রিস্টীয় জীবনে আপনি কি কতটা নিরাশের মধ্যে কাটান কতটা ভয়ের উদ্বেগে কাটান যেখানে রাজা জিহসের ঈশ্বর আমাদের ঈশ্বর খ্রিস্ট আমাদের জীবনে সেই প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে পারেন না আপনি জীবনে কোন অস্ত্রের উপর নির্ভর করেন আপনার বুদ্ধি আপনার অর্থ আপনার পরিবার আপনার সমাজ কোন শক্তির উপর নির্ভর করে আপনি জীবন এগিয়ে নিয়ে যেতে চান খ্রিস্টের জীবনের মধ্য দিয়ে না এই পৃথিবীর জীবন শক্তির মধ্য দিয়ে সেদিনকে জিহসাপাত কিন্তু ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং ঈশ্বর তাকে বলেছিল তুমি চিন্তিত হয়ো না ভীত হয়ো না আর খ্রিস্ট আজকে আমাদেরও তাই বলে তুমি ভীত হয়ো না ঈশ্বরও আমাদের সেই আজ্ঞা জিহসত্ব মতো দেয় তুমি নিরাশ হয়ো না তুমি একা নও আমি এই যুদ্ধ তোমার জন্য লড়াই করব তুমি জয়ী হবে কারণ এ জয় তোমার প্রভু তোমাকে দেবে আর যিশু খ্রিস্ট আমাদের সেই জয় দিয়েছে ক্রুশের মধ্য দিয়ে যার মধ্য দিয়ে আজকে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তাই দুই বংশাবলীর কুড়ি ছাব্বিশে বলে যে চতুর্থ দিবসে বরকা তলভূমিতে তারা দাঁড়ালো কেন কারণ যারা যুদ্ধে জয় লাভ করেছে সমস্ত শত্রুদের ঈশ্বর কি করে দিয়েছে কনফিউজ করে দিয়েছে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ওরা দেখে ভাবছে কি হচ্ছে একজন বেঁচে ছিল না সেখানে একজন বেঁচে ছিল না আমরা দেখি যে তারা বলেছে যে সকালে উঠে কি করবে যে সমস্ত ভাবে সৈন্যদের আগে গিয়ে কি করবে সদাপ্রভু উদ্দেশ্যে গান পবিত্র শোভায় প্রশংসা করবে একুশ পদে বলে কারণ সদাপ্রভু স্তব গান করো তার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী আর তাই তারা গান প্রশংসা করতে করতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেল ভাবা যায় আপনাদের জীবনে যখন সংকট আসে এরকম রাজা জিও সকটের মতো ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিজ্ঞার উপর কি নির্ভর করেন প্রত্যয় রাখেন আমরা প্রভুর গুণগান তারপরে করে যাব এগিয়ে যাব যুদ্ধের জীবনে আমার প্রভু আমার সাথে রয়েছেন কারণ যুদ্ধটা তার জয়লাভ হবে তার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবনে যুদ্ধে জয়লাভ করতে চাই আমাদের জীবনের শক্তির মধ্য দিয়ে তাই ব্যর্থ হই তাই আমরা ভেঙে পড়ি তাই ভীত হই তাই নিরাশ হই যখনই আমরা জানি তিনি এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন যার পুত্রকে কুরুষে দিয়েছেন আমাদের পাপের জীবন থেকে শুধু মুক্ত নয় এক অনন্ত জীবন দিয়েছেন পুনরুত্থিত ভবিষ্যৎ দিয়েছেন তখন আমরা নিশ্চিত থাকি যেন জিহসপাতের মতো আমরা যে অবস্থাতেই থাকি আমরা হালে লইয়া বলতে বলতে সেই যুদ্ধভূমিতে অবতীর্ণ হব এবং প্রভু ঈশ্বর আমাদের হয়ে যুদ্ধ করছে তাই তার প্রশংসা করব উনি আমাদের সেনাপতি উনি আমাদের সেই সমস্ত ভাবে উচ্চিত জায়গায় নিয়ে যাবেন যেখানে আমরা যুদ্ধ করব না আমরা দেখব আমাদের প্রভু কিভাবে যুদ্ধ করেন আর আমরা তার পরাক্রমের মধ্য দিয়ে প্রশংসা করব গৌরব করব হ্যালে লইয়া আর এই জিহসাপাতের সমস্ত দেশবাসী সেই বরখা তলভূমি একটা জায়গা যেখানে সেখানে এসে তারা কি করলো প্রভুকে ধন্যবাদ দিল ধন্যবাদ দিল আর আজকে দেখুন যুদ্ধভূমি কোথায় পরিণত হলো অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধে জয় হলো যুদ্ধভূমি যখন ধন্যবাদের তলভূমিতে পরিণত হয়েছে সেই যুদ্ধভূমি আপনার জীবনে কি আজকে ধন্যবাদের তলভূমিতে পরিণত নাকি যুদ্ধভূমিতে আপনি আক্রান্ত এবং অপ্রত্যাশিত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়ার বদলে অকৃতজ্ঞতা ভাবে সমস্ত অভিযোগ দিচ্ছেন সেদিকে জিহসবাদ এই যুদ্ধভূমিতে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদের দিয়ে ধন্যবাদের তলভূমিতে পরিণত করেছে আজ খ্রিস্ট জীবনে এটাই আমাদের আনন্দ আমরা এখান থেকে শিখব যে অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধে জীবনে জয়লাভ করা যায় যদি সেই যুদ্ধে আমাদের ঈশ্বর আমাদের সাথে এগিয়ে চলেন উনি যদি আমাদের জীবনের সেনাপতি হয় যুদ্ধে তাহলে আমরা প্রতিটা যুদ্ধেই জীবনে জিতব কেউ আমাদের তোলাতে পারবে না কারণ আমরা যুদ্ধভূমিতে যখন অবতীর্ণ হই আমরা জানি সেটা যুদ্ধভূমি নয় ঈশ্বরের যুদ্ধ ওটা আমাদের জন্য ওটা ধন্যবাদের তলভূমি আমরা ধন্যবাদ দেবো এই জিহসপাত এবং তার টিমের মতো করে আর আসুন খ্রিস্টীয় জীবনের আমাদের যতই সংকট আসুক আমরা প্রতি মুহূর্তেই সেই পথে চলব কারণ জানি জিহসপাত সহবর্তী ছিলেন ঈশ্বর কারণ তিনি কোনোদিন কোনো মূর্তির উপাসনা করতেন না 
কোনোদিন উনি সেভাবে ঈশ্বরে অবাধ্যত চলতেন না আর যিশু আমাদের পাপ এবং মৃত্যুর জন্য ক্রুশে যুদ্ধ করেছেন মনে রাখবেন কেবল তার দিকে তাকান সেদিনকে কেবল জিহসপাত এবং তার দেশ ঈশ্বরের দিকে তাকিয়েছিল আর আজকে যেন আমরা খ্রিস্টীয় জীবনে কেবল যিশুর দিকে তাকাই জীবনের সমস্ত যুদ্ধে তার কাছে প্রার্থনা করি যাতে তিনি আমাদের বিজয়ী করবেন করবেনই সেদিনকে জিহসপাতকে উনি করেছিলেন আর তাই অস্ত্র ছাড়া আজকে আমরা যুদ্ধে জিহসপের মতো জয়লাভের প্রত্যাশা পেতে পারি যদি কেবল আমরা যিশুর দিকে তাকাই তার মধ্য দিয়ে পিতার কাছে পিতার অন্বেষণ করি কারণ ঈশ্বর আমাদের বলেছেন ওই প্রতিপক্ষের দিকে তাকিও না সে কত বড় রয়েছে বরং তুমি আমার দিকে তাকাও কারণ এই যুদ্ধ তোমার নয় আমার দিকে তাকাও আমার পরাক্রম দেখো আমার সমস্ত সেই পরাক্রমে তোমাদের ধন্যবাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করো কেননা এ যুদ্ধ তোমাদের নয় এ যুদ্ধ ঈশ্বরের তাই আসুন আজকে আমরা সকলে তার দিকে তাকাই আমাদের জীবনে যে যুদ্ধই থাকুক কোনো অস্ত্র আমাদের প্রয়োজন নেই আমাদের খ্রিস্ট সেই যুদ্ধে জয়ী হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনে এবং আমাদের এই পৃথিবীতে প্রতিটা অপ্রত্যাশিত সংকটে উনি হবেন আমাদের কান্ডারি আমাদের সেনাপতি যার দিকে আমরা তাকাবো আমাদের জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য কারণ আমরা যুদ্ধভূমিতে দাঁড়াই না খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে আমরা ধন্যবাদের তলভূমিতে দাঁড়াই আসুন ধন্যবাদ দিই প্রেমময় পিতা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তুমি আমাদের সেই জিহসপাতের মতো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুদ্ধে উদ্বেগ নেও সমস্যায় অপ্রতিষ্ঠ সেই সংকট আসুক তোমার দিকে যাতে তাকাতে পারি তোমার পরাক্রম তোমার সমস্ত শক্তির উপর নির্ভর করতে পারি প্রভু প্রভু আমাদের সেই অভ্যেস দাও যাতে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে আমরা সেই প্রত্যয়ের প্রার্থনা নিয়ে তোমাকে অন্বেষণ করতে পারি এবং আমাদের জীবনের যুদ্ধভূমিকে ধন্যবাদের তলভূমিতে পরিণত করতে পারি কারণ যুদ্ধ তোমার আমার নয় আর সেই অশ্বহীন যুদ্ধে তুমি আমাদের জয়লাভ করতে সাহায্য করবে ধন্যবাদ প্রার্থনা যিশু নামে আমেন থ্যাংক ইউ